ఈ స్టోరీయే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంది ఫ్యూ మూవీస్ విచ్ ఐ థాట్ ఓకే నాకు అంతగా నచ్చకమైన సినిమాలన్నీ పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయింది అంటే లాడ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అది స్టోరీ దేని మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది నలుగురు నలుగురు క్యారెక్టర్స్ అంటే ఊరు ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట అసలు బేసిక్గా మీరు ఏం అవుదాం అనుకున్నారు నేను ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు అయితే డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను అంటే అమ్మాయిలు చేసే పెద్ద పులిహోర మేమేమి కంప్లైంట్ చేయము అందరికీ నమస్తే ఎట్లున్నారు జిందగి విత్ జాను పాప నేను బేసిక్గా ఏ ఇంటర్వ్యూ చేసినా గా హీరోతో ముందు మాట్లాడతా గా హీరోయిన్తో ముందు మాట్లాడతా గిలు ఐదు రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తుంటే గిప్పుడు ఇచ్చి రబ్బ టైం గా సినిమా పేరు ఏందో తెలుసా ఊర్లో అందరూ అనుకుంటారు ఊరంతా అనుకుంటారు మీరు కూడా అనుకుంటుంటారు గా టైటిల్ చూసినప్పుడు ఏంది గీ టైటిల్ పెట్టిరు అని గా డౌట్ నాకు త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి మస్తు వస్తుంది గా అది క్లారిఫై చేసుకుందామని వస్తున్నాం నమస్తే ఎట్లున్నారు మస్తు ఉన్నాం ఎందుకు ఇంతగానం లేట్ వచ్చారు మీరు అసలు మేము పొద్దు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నావా మేము కూడా పొద్దుగాలనే వచ్చినాం ఇక్కడికి ఓకే మేము ఫైవ్ డేస్ నుంచి వస్తున్నాం పొద్దుగాల అవునా మేము టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏమంటే నవీన్ గారు బయట పోయాను బయట పోయాను బయట పోయాను అని చెప్తారు ఏడవ పోయారు అసలు ఐదు రోజుల నుంచి మీ షెడ్యూల్ చెప్పండి నాకు తిన్నాం పడుకున్నాం లేచాం మాట్లాడుతున్నాం 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 అండ్ జాను పాప సేమ్ మాలాగే తిన్నారా పడుకున్నారా లేచారా ఎన్నిసార్లు తిన్నారు ఏమేం తిన్నారు ఎన్నిసార్లు తింటారు అన్న మూడు సార్లు తింటారు ఏం మస్తు కారం తిని వచ్చినావు మార్నింగ్ ఏం నేను ఇట్లానే ఉంటాం ఇలాగ ఉంటారా ఎట్లున్నావు మంచి ఉన్నావా హవ్ యూ గుడ్ హవ్ యూ ఇంత మెల్లగా మాట్లాడుతుంటే ఎంత బాధ అవుతుంటే లోపట ఓకే సరే ఘాటైకులు ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది ఆటైకులు ఎందుకు పెట్టాలనిపిస్తే యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారు అందుకే పారిపోయినట్టున్నారు యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఉండుంటే అడిగేదాన్ని కెమెరా ముందు మేము బకరాలం కెమెరా బిహైండ్ కూడా మేమే బకరాలం కాబట్టి సో ఈ ఊరంతా అనుకుంటున్నారు ఇద్దరిని బక్రా ఊరంతా అనుకుని ఇద్దరిని బక్రాలు చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట సినిమా సో అందుకే ఆ బక్రా గారిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు ఇంకో బక్రా ఎదురు ఇంకో బక్రా నా పక్కనే ఉంది కదా బక్రీ కూర్చుంది కాబట్టి ఇవి పోతారు బక్రాస్ ఉంది మూవీ సో ఈ బక్రా గాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతారా దొరికిపోతారా ఆ ఊరు రూల్స్ కట్టుబాట్ల నుంచి ఎస్కేప్ అవుతారా ఎస్కేప్ అయి మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతారు అంటే లైక్ స్టోరీకి తగ్గట్టే టైటిల్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారా మీరు ఎంతసేపు <laughs> 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 అనుకుంటున్నారు <laughs> తెలియదు ట్రైలర్స్ ఎన్ని ట్రైలర్స్ తెలియదు మరి ఆ ఫీల్డ్ అంటే లైక్ కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ ఉండే ఫీల్డ్లో మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు కెమెరా ఫ్రంట్ కెమెరా ముందు వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా టెన్షన్గా ఉంది కెమెరా ముందు వస్తే ఇప్పుడు జాను లాంటి స్వీట్ హార్ట్స్ అది సేమ్ టైమ్ ఇది అస్సలు కట్ చేయకండి బాయ్ ప్లీజ్ జాను లాంటి స్వీట్ హార్ట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్లాష్ ఒకటి పెట్టి జాను లాంటి హాట్ హెడ్స్ కూడా పని చేయాలి కాబట్టి కాన్ఫిక్టెడ్గా చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్నాను నేను అదే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది హీరోస్కి ఎప్పుడు టెక్నీషియన్స్ అయితే మాకు పడేస్తారు ఒక సినిమా మేము చేసి పెట్టాలి దీంట్లో మేము ఈ సినిమా చేయాలా ఆ సినిమా చేయాలా ఇది చెప్తే జాను ఏం తెడుతుందో ఇది చెప్తే జాను ఎలా మమ్మల్ని పొగుడుతుందో అని ఈ కన్ఫ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్లోనే ఉంటాం మేము ఎప్పుడు సో మాకు ఎర్రకారం దోశ తినాలా లేకపోతే మంచిగా రబ్బర్ రెడ్లు తినాలా మాకు అర్థమవుతుంది 
so yeah basically it's very complicated being an actor given uh, the very mixed uh, nature of the society andunni satisfy cheyalemu ipudu ee cinema diste ee ooru cinema evaru chustaru ra anta ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏ ఆడు హాలీవుడ్ సినిమా తీసారా అంటారు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు తక్కువ చేస్తే ఇది యాక్టింగ్ రాదు అంటారు ఎట్లా కాళ్ళకి వేస్తే ఏళ్ళకి వేస్తారు ఏళ్ళకి వేస్తే గోల్డ్కి వేస్తారు ఆడియన్స్ పైన టెన్షన్ ఉందండి ఒపీనియన్ కాదు ఇన్ఫాక్ట్ మాకు మా రోజు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి మాకు ఎసిడిటీలు ఇవంత ఎందుకు వస్తాయి మీ గురించి ఆలోచించి వస్తాయి మా ఓన్లీ గోల్ ఇస్ టు సాటిస్ఫై ది ఆడియన్స్ సో దాని తప్ప ఇంకేం లేదు కదా మీరు పడుకున్నప్పుడు కూడా మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైనా వచ్చి లేస్తుంటాం మధ్యలో సెవెంట్లో వచ్చేసి ఇలాగా ఎవరు ఒకళ్ళు తింటారు ఏంట ఏం సినిమా తీసుకున్నా మెలికి వచ్చేస్తుంది ఎడిటింగ్ అది లైక్ ఆ లైఫ్ బాగుందా ఇది ఇది బాగుందా పోతా కూడా ఇది సోన్ వే బట్ ఐ అంటే ఇప్పుడు నేను చాలా కన్వీనియంట్ గా లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోవాలని ఎడిటింగ్ చూస్ చేసుకుంటా నేను నా ప్రపంచం నేను నో వన్ ఇన్వైట్ దట్ స్పేస్ ఎడిటర్ గా ఉంటే మీరు ఇంత మంచి పర్సన్ మాకు కనిపించడు స్క్రీన్ పైన ఉంటే మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారండి ఇంకా నేను రాను కూడా లేదు కదా బట్ ఎనిమిది ఇప్పుడు జాను వచ్చినట్టు ఉన్నారు జాను పాప వచ్చినట్టు ఉంది సో ఇలా మారుతున్నారు కాబట్టి ఓకే అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నవీన్ గారు ఐ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హాజ్ బిన్ వెరీ గుడ్ హిస్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హాజ్ బిన్ హాజ్ బిన్ బిన్ దట్ గుడ్ ఐమ్ షూర్ ఐ హెల్ప్ దీని సేఫ్టీ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను రెండు మూడు సార్లు పొగడాలన్నమాట నో 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 ఇట్ రాంగ్ రాంగ్ ఇట్ ఇస్ బిన్ ఫెంటాస్టిక్ వర్కింగ్ విత్ సచ్ అ సీజన్ యాక్టర్స్ బబ్లీ బబ్లీ ఆన్ సెట్స్ సో ఎనర్జెటిక్ ఇప్పుడు ఇది ఉందంటే తన కదా తన జాను పాప వస్తుంది there but then uh, matlab i have given him a tough time yeah matlab first of all to yesterday i have called him my tour guide only matlab you know i worked so hard to be called a tour guide <laughs> first time over bengal nunchi vachi ipudu cheppindi and 2020 varaku time pattindi ipudu entha mandi cheppanu entha mandi theesukellanu hyderabad city anta chupcho ne ammayi kada appayi kuda theesukellanu chuvinchadaniki okkalu nanu oka manchi compliment ivaledu entha baa chuvinchi entha baa tinpicharani first compliment tanne ekkada theesukellaru tanna ekkada theesukelledara ani easy ga cheptanu okay ekkada theesukellaru anni places ani theesukellu cheppandi nenu first tanne ante nenu ippudu yorna actresses unta i take them i take them to the most remote place ante most local interior places cafe and refer is my favorite okay agar chai biscuits i really love సో ఇఫ్ యూ రియలీ బాగుంటు అంటే హైదరాబాద్కి వచ్చి నీకు ఇరానీ చే తాగాలంటే బిస్కెట్స్ ఎక్కడ బాగుంటాయి అదే బాగుంటుంది కాబట్టి అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను చూస్తే తెలుస్తుంది బాగా తింటానని సో నిలుఫర్ తెలియదా మీకు కెఫే ఏం జాను పాప ఇప్పుడు నాలో నుంచి హార్ట్ ఎయిడ్ వచ్చేస్తాడు మరి నిలుఫర్ చాయ్ తెలీదా నిలుఫర్ చాయ్ ఏంటంటే సో అక్కడ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కెఫే సో మీరు వెళ్ళాలి ఎక్కడది లక్డి కప్పుల్లో ఉంటుంది నిజంగా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు పోతే నిలుఫర్ హాస్పిటల్ ఉంటుందా తెలుసు ఆ కంపు అలా డాటాలో వస్తే ఇంకో కంపు ఉంటుంది అక్కడ దాని పక్కనే నిలుఫర్ కెఫే అని ఉంటుంది రోజుకి ఒకసారి వెళ్తారు ఎప్పుడు లేదు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఒకప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అక్కడ ఉండేవారు ఎలా సన్నవాడి పేరు తినను అందుకు సన్నవాడి పేరు ఎక్కడ సన్నపడ్డాను మీరు ఏం జాను పాపా నీ కళ్ళు కనిపిస్తున్నా లేదా లేదు ఇంగ్లీష్ కావాలి కళ్ళు కనిపిట్లా నిజంగా సన్నగా అక్కడ కూడా సన్నగానే ఉన్నారు అక్కడ సన్నబడ్డాను లేదు అది సన్నబడ్డ అంటే ఏముంది నిలుఫర్ కెఫే వెళ్ళకూడదు అంతే ఈ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంది ఈ స్టోరీ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ డాడ్ అండ్ ఈ సినిమా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను ఫస్ట్ ఐ వాజ్ అట్ డౌట్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ మళ్ళీ కామన్ ఆడియన్స్ ఇదే ఇలాగ ఉంటుంది కదా అంటే ఐ హెవ్ నెవర్ వర్క్ డౌన్ ఎనీ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ ఇప్పటివరకు చేయలేదు అంటే ఎడిటర్ కూడా చేయలేదు అండ్ ఫ్యూ మూవీస్ విచ్ ఐ థాట్ ఓకే నాకు అంతగా నచ్చకపోయిన సినిమాలన్నీ పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయినాయి అంటే లాడ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అదే సో ఇట్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ ఒక టైంలో సో ఇది ఎలా ఫేర్ అవుద్ది నాకు జడ్జ్మెంట్ ఎక్కువ లేదు దాని మీద సో అంటే స్టోరీ లైన్ తిన్నున్నా కూడా ఇమోషన్స్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ సాంగ్స్ దీని మీద నడిచిపోతాయి ఫ్యామిలీ సినిమా ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస్ అంటేనే ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది మనకి సో నేను ఇది చేయాలో వద్దా అని డిసైడ్ చేస్తున్న టైంలో హారర్ తీసుకుందామా ఈ ఇలాంటి తీసుకుందామా దెయ్యాలను తీసుకొద్దాం అనేసరికి వద్దొద్దు గౌరవం అని తెద్దాం ఇంటికి సో స్వచ్ఛంగా ఒక మంచి పూజ లాంటి మంచి ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా ఒక పండుగ లాంటి సినిమా చేయరా చేస్తే నీకు విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ గుడ్ రిసీవ్ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అట్ ద సేమ్ టైం యా నీకు యాక్సెప్టెన్స్ కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్నారు సో బట్ యా ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ అని స్టార్టెడ్ ఆల్సో బట్ హాఫ్ వే త్రూ ద మూవీ ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఇంత మంచి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూస్తుంటే అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వర్కింగ్ విత్ మై కోస్టార్ మేఘా అండ్ ఆ ఫ్యూ కీ సీన్స్ చే
సో సెకండ్ హాఫ్ అందరూ కలిసి కట్టుగా విలేజ్కి వచ్చి ఉంటారు సో వీళ్ళ ఇంట్రాక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో స్క్రీన్ టైమ్ ఈజ్ దేర్ త్రూఅట్ ద మూవీ యాక్చువల్లీ క్లైమాక్స్ వరకు ఉంటారు ఇంకా క్లైమాక్స్ వరకు ఉంటారండి సాంగ్స్ లో కూడా ఉంటారు సో అన్ని ఏదైనా అన్ని ఫ్యామిలీకి చేస్తారు ఊరు కదా సాంగ్స్ కూడా ఫ్యామిలీకి అన్ని చేస్తాం అనమాట సో మాకు ఎక్కువ స్కోప్ దొరకలే రొమాన్స్ చేయడానికి మాకు కాదు నా హీరోయిన్ వేరే అదే అంటున్నాం మీ హీరోయిన్ మీ హీరోయిన్ వేరే ఉన్నారా అవును మా హీరోయిన్ వేరే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ డైరెక్టర్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ డైరెక్టర్ సి ఇస్ వెరీ స్వీట్ గాయ్ యు నో హీ ఇస్ అ గాయ్ హు కెన్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ మై డైరెక్టర్ ఐ థింక్ బికాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో యువర్ జాబ్ యూ కెన్ టేక్ ప్రెషర్ అండ్ యూ ఫ్రీక్ అవుట్ అండ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ వేర్ హీ ఇస్ ఆల్సో మతలబ్ ఇస్ నాట్ అ కొట్ యూ డైరెక్టర్ బట్ హీ ఈస్ న్యూ ఇన్ హిస్ వే you know he has done a film but with such big star cast and all of that to manage everything it, it's tough and the way he managed with the producers being there all the time around him and uh, at the same time directing like you understand direct even to act in front of such big directors we only have we are we only have that thing ki matlab we shouldn't go wrong or something to direct big actors like that it's a very big task and uh, the way he did it and uh, not losing the fact of the film like what he wanted to show and all of that uh, because see what first of all that's a date issue yeah when you're having so many big actors in a film there are a lot of date issues you get someone's date and yes. then then i am from a different uh, state uh, sophia is from a different uh, state so you know from uh, so accommodating everyone together and back to with senior actors like jaya sudha ji ramesh ji kota shrinivas ji it's very tough he taught up cooking also అమ్మాయిలు చేసే పెద్ద పులిహోర మేమే కంప్లైంట్ చేయము ఏదైనా మేము పులిహోర చేస్తాం ఈక్వాలిటీ అండి అమ్మాయిలు మీ అంతా చేయరు ఏమో మేబీ చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ చేస్తే మీరు నైన్టీ పర్సెంట్ చేస్తారు మేము ఒక్కుంటాం మాకేం ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఒక్కోడానికి మీరు ధైర్యం చేయాలి అదే మేము ఎందుకు ఒక్కుంటామని ఆల్రెడీ డిజైన్ లో ఉంటే మేము ఏం చేయగలుగుతాం మేము ఒక్కం మీరు చెప్పేదే పెద్ద పులిహోర అని మీరు రియలైజ్ అయ్యారా లేదు మేము కల్పం పులిహోర అస్సలు కలిపి నేను నవీన్ గారు అన్నట్లేదు బాయ్స్ అందరినీ అంటున్నా పులిహోర లైక్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అరే ఇంత మంది ప్యాటింగ్ ఆర్టిస్ట్లు వర్క్ చేశారు అంటే లైక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా అనిపించింది సినిమా ఇంత మంది ప్యాటింగ్ ఆర్టిస్ట్లు వర్క్ చేయడానికి నాన్న హెల్ప్ ఏమైనా తీసుకున్నారు అంటే మేము ఒకళ్ళు ఓకే అవ్వలేదు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా శ్రీని నేను అప్పటికే ఓకే అవ్వాలి నాకు చెప్పినప్పుడు ఇంకా శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పలేదు సో నాకు చెప్పాక అప్పుడు శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పడం సో నేను చేస్తానని చెప్పడం నేను అప్పటికి ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు తర్వాత డాడ్ ఓన్లీ నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ఫిలిం ఇస్ గుడ్ ఈ ఫిలిం చేయండి అని మీతో అందరూ ఇస్ డిసైడెడ్ అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ రాసుకున్నప్పుడే వీళ్ళందరినీ పెన్ చేసినప్పుడే ది థాట్ అబౌట్ ది క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యారో కథ బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తారు కదా దానికే ఒక దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది సో అంత పెద్ద యాక్టర్స్ ఒప్పుకున్నారంటే లైక్ జయసుద్ధ గారు రా రమేష్ గారు కోట గారు శ్రీని శ్రీనివాస రావు అతనే డైరెక్టరు అండ్ హిస్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్ కొంచెం సెన్సిబుల్ స్క్రిప్ట్స్ చేసి ఉండి ఇప్పటికి సెన్సిబుల్ సినిమాస్ డైరెక్ట్ చేశారు సో అంత సెన్స్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి అంత విజన్ ఉన్న వ్యక్తి ఓకే చేశాడంటే క్యారెక్టర్ సో ఈ సా సంథింగ్ యా సో సినిమా కాన్సెప్ట్ అద్భుతం యునీక్ అని కాకుండా ఓకే వర్క్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ నా క్యారెక్టర్ ఇక్కడ బాగుంది సో అలా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి యూ యూ కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు ఎలా సినిమా ఎలా అవుతుందో ఎలా అవుతుంది ఏమవుద్దు అని అంత వరి అని అవసరం లేదు అయినా కొంచెం ఉంటుంది వరి బట్ స్టిల్ ఒక్కొక్కసారి వ్యాలిడేషన్ వస్తుంది కదా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో ఇట్స్ గుడ్ ఫీలింగ్ జయసుద గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉందండి ఆయన నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆంటే ఫ్యామిలీ ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఆమె బాగానే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన ఇలాగే వెళ్తుంటాం ఏం ఆంటీ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటాం మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గురించి ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే నేను ఆన్సర్ చేయను క్వశ్చన్ నాకు ఆపోజిట్ రాధాకృష్ణ గారు ఏ సినిమా చేశారు ఇంత ముందు ప్రీవియస్ మూవీస్ కూడా తెలీదు ఇది ఎడిట్ చేయకండి ఇది మటుకు పెట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఓన్ కట్ కట్ చేయరు కదా అయితే ఓకే ఏం రాధాకృష్ణ అంటే గోదావరి మీరు పుట్టారు లేదు జానుబాబు పుట్టిందో లేదు తెలియదు కానీ అప్పుడు అనుకున్నాను నేను అదే మొన్నే పుట్టి ఇప్పుడే డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చారు అని అర్థమైంది చూడగానే బలి చేసుకుంటారండి హెయిర్ ఇలాగా కాదండి బాగుండదు కదా 
బాగుంది మీరు రాధాకృష్ణ గారి కన్నా వైలెన్ బాగా వాయిస్తారు ఇక్కడ నుంచి సో యా కేఎం రాధాకృష్ణ గారు అంటే గోదావరి ఆనంద్ మన దాంతో మన రీసెంట్గా వాట్ ఇస్ దట్ ఫిలిం అష్టాచమ్మ అనుకుంటాను యా ఐ థింక్ సో యా సో సో ఈ హీ డిడ్ ఆల్ ది ఆయన హీఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ చందమామ ఇన్ఫాక్ట్ ఎలా మర్చిపోయా ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ చందమామ సో యా సో అక్కడే నాకు పరిచయం ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ దెన్ సో అది బాగుంటుంది మా రిలేషన్షిప్ కూడా ఫనీగా ఉంటుంది ఎన్ని డేస్ అయింది షూట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ అండి ఎస్ కుంజ్ కెడ్యూల్ బట్ వీ షార్ట్ ఇట్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ అయర్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో అయిందా హైదరాబాద్లో చేసాము చాలా వరకు పాలకోల్లో చేసాము ఈస్ట్ గోదావరిలో రాజమండ్రిలో చేసాము సో దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ లొకేషన్స్ ఇంకా వీ వర్ సపోజ్ టు గో టు గోవా అండ్ చెన్నై బట్ వీ డిన్ హ్యావ్ టు స్టోరీ అప్పటికే సెట్ అయిపోయింది మాకు మరి మహేష్ బాబు గారు మీ ట్రైలర్ చూసారా చూసే ఏమైనా అన్నారు చూసారు అన్నారని కూడా మీకు తెలుసు రెఫ్రెషింగ్ ఉందని అన్నారు ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ యా సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ ఈ షూటింగ్ కేరళ స్కెడ్యూల్ జరుగుతుంది ఈజ్ డౌన్ విత్ వైరల్ ఫీవర్ బట్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ అతను కమింగ్ ఆయన నాకు అసలు నాకు టెన్షన్గా ఉంటుంది అడగడానికి ఏదైనా ఆయన ఏదైనా ఇలాగ చేయన్న ఇలాగ అడిగితే జస్ట్ ఇన్ఫామ్ చేశాను ఇలాగ ఉంది ప్రీ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అన్న జస్ట్ ఫర్ కర్టీసీ సేక్ ఐ ఇన్ఫామ్ నమ్రత గారు అండ్ మహేష్ అన్నారు సో ఇలాగ వచ్చరికి ఇలా ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేస్తాము అన్నారు సో అండ్ హీ సీస్ ఆల్ ద ట్రైలర్స్ హీ కీప్స్ అన్ ఐ ఆన్ మీ సమ్థింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చూస్తుంటారు సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ఆర్ ద ట్రైలర్ అండ్ హీ గేవ్ అ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ రియలీ హెల్ప్ అస్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఈ డిట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఉండదు మీది మహేష్ గారి రిలేషన్ నేను మహేష్ అన్న ఎక్కువ కలిసే వాళ్ళం కాదండి అంటే నేను చాలా చిన్న పిల్లకాయని అప్పటికే ఆయన భయమా మీకు మహేష్ గారు అంటే భయం ఏం లేదండి చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ మహేష్ అని అంటే బట్ ఏంటంటే ఆయన అప్పటికే కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఆ టైం ఒక్క ఐ వెంట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ వెంట్ టు హిస్ హౌస్ నాకు ఇప్పటికీ ఆ గుడ్ గుడ్ డే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు గుర్తుకుంది నాకు అది ఒక బ్లూ కలర్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారు అది తినడానికి సో అక్కడ అయితే ఇంట్లో అయితే పెట్టేవారు కాదు సో లావ్ అయిపోతున్నా లావ్ అయిపోతున్నా పెట్టేవారు కాదు సో అక్కడికి వెళ్తే ఏదో చూసా సెకండ్ రోజు కూడా నాకు అక్కడ వెళ్ళాలంటే పా ఇంత ప్రేమ మహేష్ మీద అని చెప్పి పంపించారు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బాగా తినేసేవారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయనే ఇచ్చారు కదా గుడ్ మొత్తం చాక్లెట్స్ అన్నీ ఇచ్చేవారు సో ఇచ్చి తిను తిను అనేసరికి నాకు ఆయన అంటే వెంటనే ప్రేమ వచ్చింది అబ్బా ఎంత బాగా యా సో ఆఫ్టర్ దాట్ హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఒక రెండు మూడు సార్లు అక్కడ వీ యూస్ టు మీట్ ఇక్కడైతే హైదరాబాద్లో ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్ టు కమ్ హోమ్ వీ యూస్ టు ఎక్కడైనా గ్యాదరింగ్స్ ఉంటే వీ యూస్ టు మీట్ సో ఎప్పుడైనా ఓపెన్ ఎప్పుడో ఎప్పుడైనా ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడతాం అందరూ సో ఈజ్ ఇన్ ఇస్ ఓన్ స్పేస్ ఐ మీన్ మై ఓన్ స్పేస్ నేను ఎప్పుడు నా ఓన్ స్పేస్లో ఎక్కువ ఉంటానండి ఇంట్లో కూడా నా రూమ్లో నేను స్పేస్ తోటి నా వర్క్ చేసుకుంటూ నా దాంట్లో ఉంటా ఎక్కడో కాఫీ షాప్లో కూర్చొని నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను ఏ కాఫీ షాప్లో కూర్చుని నేను ఐ యూస్ టు సెట్ ఇన్ భరిస్తా లాడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు లేదు అది తీసేయరు త్రిష అని ఒక శారీ షాప్ వచ్చింది మా ము మా ముందే కాఫీ మిషన్ ఎక్స్రేసి చూసాను అక్కడ ల్యాండ్ గొడవలు వచ్చి హట్టే దాంతో కాఫీ టీలో కూర్చునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఆగే ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుంటాం మీరు టీ తాగుతారా కాఫీ టీ డైలీ ఎన్ని తాగుతారు డిపెండ్స్ టూ టు టెన్ మార్నింగ్ టీ నైట్ కాఫీ తాను ఓకే యా వెంకటేష్ వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ అని ఐ నో ఐమ్ ఐ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ నాకు యాక్చువల్లీ ఓకే సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పటి వరకు మేము ఇప్పటికి కలుస్తాము మేము అని హీస్ ఆల్సో హీ ఆల్సో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిలిం హీస్ ఆల్సో హీస్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ నా సో మేబీ ఇంకో వన్ ఇయర్లో డైరెక్టర్ అవుతాడు సో వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ బట్ చెన్నై టైంలో అయితే రామ్ చరణ్ యూస్ టు బీ వెరీ క్లోజ్ అప్పుడు వీఆర్ క్లాస్మేట్స్ అప్పుడు సో రామ్ చరణ్ చిరంజీవి గారి ఇల్లు ఆపోజిట్ ఉంటుంది మాకు సో ఐ యూస్ టు గో దేర్ ఇన్ ప్లే రామ్ చరణ్ క్లాస్మేట్స్ కాబట్టి యూస్ టు ప్లే అలాగే తేజ్ వాళ్ళ నాన్న ఒకరోజు తేజ్ నచ్చారు వదిలేశారు దెన్ స్టార్టెడ్ ద వియర్డెస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ హియర్ ఐమ్ హియర్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ సో అది జానపాపం మొత్తం కరిగిపోయినట్టుంది అరే మస్తు ఉంది రాబాయ్ ఎవరు పొగిడిరు ఫస్ట్ ఎవరు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అలాగే నోటెడ్ పర్సనాలిటీస్ ఏం లేదు కానీ
ఉంటుంది <laughs> 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 If it's good, I'll do. The whole point of being an, act, being an actor is to see how versatile you can be and explore your options in, term, in terms of acting. So, there are many challenges that come to you. This cinema is the same as the cinema. I am going to show you the theatre. I am going to show you the same as the cinema. I am going to show you the same as the cinema. I am going to show you the same as the humanity. That's why I am going to show you the same. సాంగ్స్ ఇస్తున్నాం మీరు మీ కేరం రాధాకృష్ణ కూడా ఎవరు తెలియదన్నా మిమ్మల్ని భరిస్తూ మేము కూర్చున్నాం అంటే మేము ఓకే అంటూ కూర్చున్నాం మీరు వైలెన్ వేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి దీనికి ఎవరు మాకు తిరిగి ఇవ్వాలి వైలెన్ లా కనిపిస్తుందా మీకు ఏనా అది ఓకే రైట్ ఓకే మేము ఎందుకు చూడాలి సినిమా ఓకే ఒకటే చెప్తాను మీకు మీ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టమా 100% కదా ఆఫ్ కోర్స్ లేదంటే ఇంటర్వ్యూస్ నా ఇంకా అయిపోయింది ఇవి లేదంటే మా అమ్మ ఇంటి రాని ఎగ్జాక్ట్లీ సో బేసికల్లీ ఈ సినిమా కూడా ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది విలేజ్ రిప్రజెంట్స్ ఆ ఫ్యామిలీ the village is a family in this so when you come go to this film we hope we create a home for you to come and sit and enjoy and feel good about our families and, really and what we have yeah and feel good about what we have in our house so that's exactly the characters characters didn't ever ramudu sita le ever le andru flawed like every human being ni jettinattu puli var andru kalpitaru dentlo సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఊరంతా అనుకుంటున్నారు మీ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని కానీ ఐదో తారీఖు వస్తుందా అందరికీ తెలుసు ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అనిపించింది సార్ అంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది మధ్యలో నేను చాలా సార్లు వార్న్ చేశాను నేను ఏంటి ఎంత ఖర్చు పెడేస్తున్నారు రేపొద్దున బిజినెస్ అవ్వాలి రేపొద్దున లేకపోతే నన్ను అంటారు రేపొద్దున శ్రీకాంత్ పెట్టి బిజినెస్ అవ్వలేదు సినిమా చూడడానికి ఫైవ్ హైలైట్స్ మీరు మా ప్రేక్షకులకు చెప్తే యాక్షన్ ఉంటుంది థ్రిల్లర్ ఉంటుంది సాంగ్స్ బాగుంటాయ